నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందుడైనటువంటి ఆనంద నలయవాసుడు శ్రీనివాసుడికి నిర్వహింపబడే అన్ని ఉత్సవాలలోనూ బ్రహ్మోత్సవం శిఖరాయమానమై ప్రకాశిస్తుంది బ్రహ్మోత్సవము అంటే సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి నిర్వహించినందువల్ల బ్రహ్మోత్సవం అని ఉత్సవాలలో బ్రహ్మస్థానాన్ని ప్రముఖ స్థానాన్ని అగ్రగణ్య స్థానాన్ని ఆక్రమించడం వల్ల బ్రహ్మోత్సవం అని ఎన్నో విధాలుగా ఆచార్య పురుషులు చెప్తూ ఉంటారు అటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలని తిరుమలలో మనం సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలుగా నిర్వహిస్తే భక్తులంతా అసహేషంగా చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఏ ఏ భక్తునికి వైయక్తికంగా కూడా ఆ ఫలితం లభించాలి అంటే అటువంటి వారు స్వామికి ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు అటువంటి ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవాలలో గరుడ వాహన సేవ హనుమద్ వాహన సేవ శేషవాహన సేవలు ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవాలుగా నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి గరుడ వాహన సేవ అన్నది స్త్రీవారి వాహనాలలో ప్రముఖమైనటువంటి వాహనం గరుడు ఘనతర కంధరుండు దృఢకాయుడు దీప్తముఖుండు వహ్నిలోచనుడు మహోత్తమంగకుడు చారు సుసంగత పక్షసార మండనుడు పరిస్ఫురజ్యుతి విడంబిత బాల దివాకరుండు లోకనైన పర్వ నిర్వహణకారి సుపర్ణుడు ఈ సుపర్ణుడు అలనాడు అమృతం తీసుకొచ్చి తల్లి దాస్యం కూడా నశింపజేసి తల్లిని సేవించాడు తండ్రిని మెప్పించాడు కాబట్టి ఆ అమృతం పట్ల కూడా ఆకృష్టుడు కాకుండా నిరీహుడై నిర్మోహుడై ప్రవర్తించాడు కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణుడు తన ప్రముఖ వాహనంగా ఆ గరుడుని స్వీకరించాడు అటువంటి గరుడ వాహనంపై జగన్మోహనంగా వేయించేస్తున్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైనటువంటి శ్రీనివాసుని మనం దర్శించడం వల్ల సేవించడం వల్ల మనకు కూడా ఆ గరుత్మంతుని యొక్క బలము పట్టుదల భక్తి భావన దాస్య భావన దేవదేవుని కైంకర్యముల పట్ల అంకిత భావన మనకు కలుగుతుంది అనే భావంతో ఆ గరుడ వాహనంపై ఉన్నటువంటి దేవదేవుని మనం మనసారా సేవించాలి తిలకించి పులకించాలి అలాగే హనుమద్వాహన సేవ హనుమంతుడు దాస్యభక్తికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఉదాహరణ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క అవతారములలో విశిష్టమైనటువంటి అవతారమైనటువంటి శ్రీరాముని దాస్యభక్తుడుగా సేవించినటువంటి మహానుభావుడు ఈ హనుమంతుడు ఈ హనుమంతుడికి మహత్తర శక్తులు ఏమిటంటే బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాడ్యం వాక్ పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణాద్భవే ఆ హనుమంతుని స్మరణ చేతనే మంచి బుద్ధి బలం కలుగుతుంది మంచి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది మంచి చైతన్యం కలుగుతుంది మంచి భక్తి భావన కలుగుతుంది మన మనస్సు మన బుద్ధి అన్నీ కూడా విజ్ఞానం వైపు దారి తీస్తాయి అటువంటి విజ్ఞానోన్ముఖమైనటువంటి చైతన్యం అంతా కూడా పరమాత్మకు అంకితం అవుతుంది అటువంటి లక్షణాలు హనుమంతుడిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు కూడా ఆ లక్షణాలని హనుమంతుని వాహనంపై విహరించినటువంటి శ్రీనివాసుని చూడటం వల్ల దర్శించడం వల్ల సేవించడం వల్ల కలుగుతుంది అనే భావన ఈ హనుమద్వాహనంలో ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అలాగే శేషవాహన సేవ శేషుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణునకు ఆసనముగా శయ్యగా అంతఃపురంగా మరి మందిరంగా ఎన్నో విధాలుగా తన వేయి ప్రణామండలములతో సేవ చేస్తూ ఉంటాడాయ అటువంటి శేషతల్పంపై ఉన్నటువంటి స్వామి సేవించడం వల్ల యోగనిద్ర శేషుడు అంటే సర్పరాజు సర్పము అంటే కుండరిణీ శక్తి జీవుని యొక్క అలాట భాగంలో ఉన్న కుండరిణీ శక్తి వికసించాలి అంటే ఈ సర్పరాజు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి ఈ శేషుని అనుగ్రహం కావాలి ఆ శేషుని తల్పంగా సేవించి ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహం కావాలి ఆ అనుగ్రహం కోసమే శేషవాహన సేవ కూడా భక్తుల తిలకించి పులకించిపోతూ ఉంటారు సిరినొక్కప్పుడు కన్మొరంగి హరితం చేరం ప్రహర్షించు ఉర్వరకున్ వంచన కూడగా అలుగు భాస్వచ్చంద్రశాల పరంపరలయ్యం పరపైన ఎవ్వని ప్రణాపంతులు భజంతు నిరంతరమున్ దాంతుని అయ్యనంతుని అతీత బ్రహ్మ కల్పాంతుని అని కృష్ణదేవరాయ వంటి మహానుభావుడు సైతం ఈ శేషుణ్ణి సంకీర్తనం చేశాడు